击，啊，当心不要打后脑。是什么让中国小伙如此的愤怒？真像骑马一样骑着美国选手疯狂锤击，还不是因为在赛前的发布会现场，美国选手恶意推搡并辱骂中国小伙，还当场大秀肌肉，嘲讽中国小伙太瘦小。阿和江绝对忍不了，一记飞踢直接踹脸，狠狠教训这个嚣张的老外。但没想到被工作人员拉开后的这个老外依旧不老实，不仅嘴里骂骂咧咧，还依旧想冲上来殴打阿和江，仿佛是把中国擂台当成了自己的老家，肆意撒野。好，观众朋友们，视频当中正在出场的选手便是人送外号“美国孙悟空”的乔瓦尼·莫尼。呃，这个家伙从二零零七年来到我们中国参赛，如今打了将近一百七十多场比赛，赚的是盆满钵满。光是老婆在中国已经是娶了三个啊，结了三次，离了三次。好、哦，没有想到这个家伙来中国之后这么多年，他的脾气啊不减反增，越来越嚣张，越来越喜欢耍大牌那么这一次更是在发布会现场和我们中国选手大打出手。好、哦，注意看，哎呦。哈哈呃，人家孙悟空是一个跟头十万八千里，而这个乔瓦尼莫尼是十个跟头啊，搬不出一米。他就是来自于中国的啊，将。好，注意看，正在披着五星红旗闪耀登场的选手，便是来自于中国，生涯战绩十一胜一负的中国小将，年仅二十二岁的啊，何江，非常年轻，才二十二岁，对方的话是三十二岁啊，差了十岁。虽然说年纪不如对手，但是阿和江的冲劲十足。正所谓长江后浪推前浪，今天啊就把乔瓦尼莫尼给他拍在沙滩上。好，双方比赛开始啊，赛前这哇，长江在转向，张浪往上弹，哇，哇，这个后摆，今天我们看到开场第二个转向后摆团，但是命中了，搞定了。对，这边直接要沙配，看看有没有裸脚的机会。对手防这个拿脖子还是防的很好。哇！一上来，乔瓦尼莫乔估计还没有料到对手这个出招这么快，上来就放超必杀了。呃、哦，这边两人有本事摔出去了，哎，裸脚单手围住了。哦，这边没有叫停，要推回去了。对，直接把两人推回去，他可以逃掉了。趁这个，哎，抓回绳了，被裁判打出警告。嗯，观众朋友们，我现在非常怀疑阿和江啊，是不是在？峨眉山或者什么动物园工作过，你看这个驯猴的功能，哈哈，和驯猴的这个功底啊非常深厚。好、哦，再使点劲儿，最好是背着对手的脖子。我们注意看这个角度，一旁的工作人员也是很为难，因为他们需要推着这个围绳啊，避免两个人打出去。好、哦，这个角度，哇，哈哈，注意看，就骑马的、骑驴的、骑牛的，现在阿和江在骑猴，疯狂打击，但是注意，要打对方的后脑。连肘带拳啊，<笑>能看得出来，阿和江本场比赛的确是有些愤怒。二十二岁的年轻小伙把一个三十二岁的老将啊，这个骑在裤裆底下疯狂暴打。康纳、麦克雷戈是一样的，对，这边乔瓦尼啊，啊，看看会不会因为对手的这个进攻啊，现在变得有所畏惧。阿和江。不停的上步，用假动作去迷惑对手。对，这边我觉得阿和江再来转身，转身后摆腿假动作，挑衅对手。哦吼，踹膝盖，踹膝盖，漂亮。有后，言言语攻击，不能说话，而且不能咒骂对手啊。哦，突发情况，裁判对阿和江进行了口头警告。另外，阿和江在打比赛的过程当中呢，说了一些个少儿不宜的脏话，呃，但是我觉得是可以理解的啊。竞赛前，对方的嘴巴那么碎啊，侮辱我们，还推搡、殴打我们，所以说骂他两句就很正常。好，第一回合还有一半的时间。哦，这个乔瓦尼莫尼，我很好奇啊，他怎么不嚣张了？哈哈，是不想吗？还是说累了？他怎么不像赛前一样推搡我们了呢？我相信观众朋友们，如果这个乔瓦尼莫尼啊现在敢推搡我们，我相信阿和江啊会让七天之后，也就是一周之后，成为对手的头七，比较能够料到啊。长飞腿出来，我们看阿和江啊，应该再多一些这个假动作和拳法的试探。现在对手都
防着他这个腿呢。孙悟空是把大部分的距离，也大部分的精力啊，放在怎样去拉开与对手的距离上面，没有太多的攻击动作。裁判警告啊，两个人太消极了，后手后手前板，这个拳啊，就是拉足了这个能量，所以啊，是显得有一些。呃，太过于明显，反摔，当心！小王尼能不能哇，好漂亮，好强的腰力，直接到了侧压。现在到了孙悟空最擅长的地面战环节，侧压对手。我们从这个角度可以很明显看到，阿和江的身材，无论是胳膊还是大腿，还是上半身啊，都不如对方壮。所以说，打地面战对于阿和江来讲呢，是有难度的。呃，要小心，这个孙悟空已经是跳起来了。他在尝试去做一些裸脚来降服阿和江，但是这个角度应该是没什么发力的点啊。但是阿和江还是要小心，因为这个乔瓦尼莫尼的柔术啊，非常的厉害。木村，你看，没有尝试去拿上位啊。裁判警告，手指头不能插对方消化道末端。降<笑>服。他想做一个倒的那种三角，三角对，三角角去降服对手。他现在这个位置搭的比较远，你看这个三角没有完全的搭住扣。对他，因为右脚的脚环没有放到左腿的膝窝后面。是这边，然后将、啊、没了，可能要出来。这个、三角角没了，出来了，漂亮，出来。他尝试木村锁，但是对方头逃出来了呀。他和将当心对方的上蹬腿，踩踏，回击。怎么了？时间到了。好，继续开打，双方的比赛来到第二个回合，看一下阿赫江的精彩表现。好，注意看了右边的瘦小伙，红方便是阿赫江，左边蓝方选手乔瓦尼莫尼，人送外号美国孙悟空。好，我们注意看阿赫江的双脚缠了白色的绷带。二十二岁的小伙子在赛前的话是受了些伤啊，本场比赛的话可以说啊是顶伤出战，他没有认输，也没有退赛。这是真爷们儿，好注意看，好，又开始挑衅对手了。呃，阿和江有个外号啊，叫“中国嘴炮”。他打比赛的时候啊，喜欢去用一些言语去挑衅，激将法去挑衅对手啊，漂亮。阿和江，你看这个出腿啊，包括前手的试探、啊，像极了康纳麦克雷格。嗯，出腿。这是康纳的这个致命的左拳。啊，好将，双飞踢，对，他几下回转，这个距离上掌握把握的还是不错的。顶到角落，对，后手，高手，住，再来后手，顶住的接攻，顶住了，再推开，一个前触。我们注意看第二回合的时间啊，已经过去两分多钟了。这个美国孙悟空现在已经是变成了，难道是石猴吗？根本不动，一点出手和主动的意思都没有。反观我们中国小将阿和江打得非常积极，虽然说双方节奏都不是很快，好漂亮！哦，旋风踢，这一脚效果不错。跟上飞机之后，阿和江还没有机会。哎呦，但是没办法，脚上有伤，而对方跑得又太快。我们注意看这个乔瓦尼莫尼，好像是在散步，背靠龙王。阿和江也不着急，一点一点的去匀速推进，给到对方压力。这个乔瓦尼莫尼没办法，只能横向移动，围绕着龙王呢做起了绕圈圈的动作。现在的阶段就是一个遛猴的阶段。哦，好疼，好疼，漂亮！这边我们看阿江继续在给对手压力，后手、哦、没中，对手啊，因为一直在往他的这个后手方向。低头，低头。对，他应该想办法切住这个角度啊，有后直的这个机会。好，低头。对，后手。哦，这边，这边，过腿了。哎、这次莫桥抓这个暴摔的机会啊，抓的还是很稳。阿和江挡住对方的右拳，对方的膝盖来跪住他防御手臂。嗯，继续回到正面的进攻。我们看
观众朋友们，现在的乔瓦尼莫尼亚无疑就是在苟延残喘。他这种战术，他现在的行为和动作啊，就是在拖延时间。好，注意看第一回合还有最后的五十秒了。那对方他也知道啊，打战力的话完全打不过，也打不了啊。那还不如在这上趴一会儿，休息一会儿。看来这个家伙的确是个老油条啊，知道怎么省劲儿。但是我很佩服他，还不认输。双方在这个位置没有任何的动作。好了，现在挡住，锤击被等开了。要过腿部防守，漂亮！啊，拿后背做降服，看看能不能骑上去。哦，这边，罗鸟的把位出来了，哎呀，出来，躲开，再摔，漂亮！哎，这边，哎，阿和江也成功的利用龙网啊，来避免对手的这个进攻。对我手没拉回身，我只是手肘。是，好，继续开打，双方的比赛来到第三个回合，也是本场比赛的最后一个回合了。我们看。两人目前的比分是不用说了，阿和江在前两个回合那都是优势。好，又来了，哦，背起双手，哎，你敢不敢打？乔瓦尼莫尼，你敢过来吗？你敢上，我就敢反击。双方的节奏真的是很慢啊，好像是隔空啊打起了太极拳。呃，对阿和江来讲，这已经是最大限度了，因为他双腿，你看，双脚已经受伤了，脚踝。哎，漂亮，踩膝盖，这一招很厉害，能限制对方的移动能力。哇，现场观众不停的在起哄啊，呃，一直在想要看到比赛有实质的发展，但是目前。进攻主导方的这个阿和江并没有做太多的动作，上步的后手拳假动作，没错，虽然没有出动作，因为阿和江一直在上步做呃进攻的试探，而且他的总的出拳的数量比对手多，他打白鹤亮翅了吗？哎呦，假动作试探，对，好，注意看比赛时间所剩无几，非常紧张了，最后的三十秒。这个乔瓦尼莫尼宁可是输掉比赛，也一拳不出啊，不冒风险。这样一来的话，对方就能够受最少的伤，然后输掉比赛，然后拿着奖金，拿着出场费走人。不得不讲，这的确是一个混迹多年江湖的老油条了。赛前很嚣张，我们现在是很消停。哈哈。哦，阿和江还在挑衅啊，从头挑衅到尾。整场比赛，乔瓦尼莫尼的有效打击数应该是个位数啊，几乎是没出过拳啊，腿法就更不用多说了。有过两次有效的抱摔啊和一些地面压制时间。好，你看何江，各种方式去挑衅对手。好，比赛终于结束啊，何江也非常友好，和对方打了个招呼。呃，这场比赛有点虎头蛇尾，开局一开始啊，何江打得很猛。但是比赛的后半段，阿和江是有一些过于低调、过于沉稳了。好，让我们恭喜阿和江获得了比赛最终的胜利，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。咱们下期视频再见。